。唠叨他干什么去了？他为什么不开车？说是不管让孩子回去。这个老子。交通大队的来人了吗？他们很快就到了现场。我现在也不太清楚。苏副师，你苏副师在哪儿？杜团长和罗亮出了车祸，车子烧了。罗亮从车里没能出来。我知道了。新平呢？已经抢救完了，大夫说伤得不轻。有生命危险吗？没有。幸运的是，出车祸的时候，杜团长被甩了出来，是外伤。他知道罗亮的事情吗？还不知道。谁叫罗亮？别人要见罗亮，苏畅，你先进去吧，千万不要把罗亮的事情告诉他，啊！哎，等等，记住了，在杜阿姨面前，千万不要流眼泪，她现在需要安静，不要让她感觉出什么啊！笑笑，笑笑。苏畅，你来了。罗亮怎么不来看我？杜阿姨，你来喝水，我晕倒。罗亮是不是受伤了？他受了点轻伤。受了点轻伤，为什么不来看我？苏畅。你跟我说实话，你别瞒着我。他是不是伤得很重？他的，他的腿断了，可是医生说没事了，说养一段时间就好了。他爸让您担心，不让我告诉你。罗亮真的没事儿，没事儿的。他就住五号病房。他说等他病好了就来看。杜阿姨，我爸、霍局长、韩馆长都在外面，请他们进来吧。这里不是五号病房吗？罗亮呢？苏畅，你告诉我
，罗亮怎么了？我受得了。罗亮他没能从这里出来，这个爆炸，上着了，多阿姨。爸，你哭出来会好受点的。带我去见罗亮，我现在只想见罗亮。带我去见罗亮。
，莫非？莫非？莫非？我两个孩子从小就很聪明，那么讨人喜欢。我一直把他当成自己的儿子，可惜啊，苏平，我保重啊。我知道你一直爱着罗亮，可是罗亮对不起你。我跟罗亮在一起的日子很开心
都飞，来人啊！来人！莫飞，莫飞，莫飞。全身多处骨折，而且还有轻微的脑震荡。你估计多长时间能彻底康复？至少要两三个月吧，而且还要注意锻炼才行。用最好的药，最好的护理。真痴情啊，难得难得！你找我来就是为了说这个啊？不，我是来告诉你，咱们的船队还有一周就要到港了。哦，就这事儿。高总，可咱们的专用码头到现在还没影呢。呃，咱们的货现在在公海上，要是一个星期之内还办不下来的话，就只能漂在公海上了。专用码头，杜新平不是签字了吗？他是签字了，他不是一签字就出事儿了吗？还有很多重要的环节需要他亲自去打招呼，要不然这么快，专用码头肯定办不下来。你是不是想让我给杜新平打个电话？我是担心罗亮一死，杜新平会变卦。变不了，专用码头是他亲手签的字，这事儿捅了纪委，那说不过去啊。再一个。罗亮虽然死了，我看这个海关关长他还是想当下去。你让船安员计划入港吧。专用码头的手续，这个星期之内我让杜新平替咱们办好，去吧。好的。苏成，你回去吧。我陪陪你。不用了，我想自己待会儿。谢谢。本来是不想给你打电话嘛，你刚出院。是不是担心你那个专用码头了？你看你现在身体不好吗？等过几天再说吧。你等得了吗？你的货是不是已经在海上飘着了？<笑>杜馆长真是心明如镜啊！你放心。我答应的事情肯定办，等我电话吧杜馆长，你怎么来了？不是在家多休息几天吗？要休息也是在这儿休息。老冉啊，我住院这段时间。
感谢你在这照应着。应该的，应该的。你先忙着，回头我再来看你。好。喂，老苏吗？我是新平，你下午有时间吗？我想找你聊聊。哎呀，不是让你休息吗？怎么又要谈公事呢？不，谈的就是私事儿。哦，急吗？嗯，很急，希望你无论如何抽点时间出来。那好，下午一点半你来吧。啊，好，下午见。班长，你找我。苏畅，你把所有跟东润国际有关的资料全部给我复印一份，包括你们认为和东润国际有关的公司的资料，也都给我复印一份。好。您身体？啊、哦，你别担心我，马上把资料备齐送给我。总署领导，现在给你们写信的是一个罪人，一个海关的罪人。我因为自己的软弱，给了犯罪分子可乘之机。我杜新平犯下了不可饶恕的罪过。组织上信任我，让我在天港做海关关长，把守国门。可是我却辜负了组织和人民的信任。跟犯罪分子高景林做交易，让走私在自己的眼皮底下进行着。这些日子，我备受良心的折磨。也许只有自首，才能换取良心的安宁。下面，我向组织上报告以高景林为首的东润国际走私集团，以及天港部分海关人员的走私情况。杜馆长，东润国际材料都在这儿。这么多。万一晚上我爸说叫你去我们家吃饭。哦。好、哦，谢谢你，爸爸。把霍局长帮我叫来。好。我是杜新平，高景林，材料我都给你准备好了，你下午一点半来拿。你的事儿我全给你办完了。高总，你这是杜新平阴了，这几艘船一上岸就是几个亿的进账。天港海关现在开始姓高了。高总，不是我扫你的兴。杜新平以前答应办什么事总是腻腻歪歪的，这次这么顺当，会不会其中有诈呀？那你给老四打个电话，问问杜新平有什么异常情况。
好的。杜馆长。是，霍局长。下午高宁您来找我，那个时候我肯定不在。你把他给我控制住。以什么罪名？走私罪，行贿罪。可是，我们现在还没有直接的证人证据啊。证人马上就有了。好吧，杜馆长，只要高警林迈进海关大楼一步，他就甭想再出去了。还有一个人，你不能让他跨出海关大楼一步。谁？冉洞庭。冉副馆长。他的所作所为，已经不配做馆长了。抓高景林和冉洞庭的事儿，这世界上只有两个人知道，一个是我，再一个就是你霍老民。如果他们两个人当中，有一个人跑掉了，我唯你是问。我知道了，杜馆长，我霍郎明听你的。谢谢，霍局长，谢谢你对我的信任。海关里需要你这样的人，你走吧。是的，罗亮是你儿子吧？是的。罗亮现在有几件小遗物在我们交警队，请你下午过来领吧。谢谢。好的。点私事儿，请你帮个忙。啊，您说。走。刚才交警队来个电话，说罗亮还有些东西在他们那儿，让我去取。可我，我实在没有勇气面对罗亮的遗物了。杜阿姨，我去吧。我知道这样对你很不公平，我自己都无法面对，你何尝不是呢？没事的。那好吧，你把它拿来以后就不要送到我这儿来了，直接把它埋在罗亮的墓边。也许我们都应该忘掉它，生活毕竟还得继续嘛。好了。不提这些不愉快的事儿了，我一会儿就得去见你爸爸。苏畅，在我手下工作好几年了，你觉得我是不是个好馆长？杜阿姨。您是天底下最称职的官长，谢谢你。好
去市委。金平，在家多休息两天不好吗？把伤养好了，还怕没时间为人民服务？坐吧。老苏，你是主管公检法的副市长，对不对？怎么了，新平？我是来自首的。这是东润国际的走私材料和我的举报信。这怎么了？这是？先生搬好了，可以吗？可以。啊，慢走啊！电话响半天了所有外围公司的人都撤掉了，电脑里的单据和账本都销毁了。公司里边知情的人能跑的跑，不能跑的把嘴封上。你呢，回公司。海关调查局的人肯定会去那儿的，稳住了。啊，咱们东润国际本身是干净的，杜新平要咱们无非就是从咱们做植物油方面下手。赶快通知，商检、航管、外太所有跟油有关系的人。可疑单据该移的移，该毁的毁。另外通知海洋船队，让他们在公海上漂着不许入关。只要是抓不住咱们跟左右有关系的证据，杜新平说什么都没用。清楚了，清楚了，去吧。啊，哦对了，赶紧给冉东平打电话，让他逃命去吧。杜新平肯定先要他，他是最关键的。好，我马上去办。那狗狗，你呢？我去诺菲那儿，啊，好，好，稳住了啊。我们今天呢，开一个打击走私方面的碰头会，着重研究一下下半年的形势和我们打击走私工作的安排。下面我先传达一下海关总署的文件。近年来。走私分子十分猖獗。更可恨的是，我们的部分海关工作人员。就这样，高景林一步一步的逼我。
我也没想到我会走到今天这一步。如果我的自首能够挽回国家的损失，我心里会好受一些。新兵啊，你可是年年的优秀海关关长。老宋，我知道我对不起你这么多年对我的培养，可是我不后悔。我现在只有一个要求。说吧。我今天来找你，一个是想让你关注这个案子，第二，我今天约了高景林到我海关办公室，我想他现在正在去海关的路上。一旦他到了那里，侦查局的霍局长会把他控制住。我死不足惜，像高景林这样的犯罪分子，不能再让他逃避法律的制裁了。新平，这你放心，我苏向全就是拎着脑袋，也要把高景林绳之以法。好，谢谢。该走了，我陪你去别都看完了吧，我又给你拿了几张新出的好莱坞大片，喜欢吗？高总，您这样做是没有用的。什么有用没用？我不会改变对你的看法。好、哦，两码事儿。我照顾你归我照顾你，你怎么看我归你怎么看我，一码归一码。我知道你想怎么样，我对你不会有好感。那至少你不像以前那么讨厌我，是吧？希望我回来的时候你能下地了，好吗？这是死者的遗物和清单。你清点一下